होलकर राजवंश मध्य भारत का गौरव जिसकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अहिल्या ने राज्य के उत्तराधिकारी माले राव को जन्म दिया तत्पश्चात समय की मांग के अनुरूप अहिल्या राजकाज से दूरी बनाकर गृहस्थी में लीन हो गई। उसने कुछ वर्ष बाद बेटी मुक्ता को भी जन्म दिया इसी तरह बच्चों की परवरिश में अहिल्या के आठ वर्ष बीत गए उन दिनों मल्हार राव अपनी राजनीतिक उठा पटक के चलते अक्सर इंदौर से बाहर रहते जिसके चलते राज्य का प्रशासन खंडे राव के हाथ में आ गया था वहीं मल्हार राव की कुशल रणनीति से मराठा साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में अपने पैर पसार रहे थे सन सत्रह में अब्दाली के अफगान वापस लौटने के बाद दिल्ली की हमेशा सुरक्षा के लिए मल्हार राव और दिल्ली के बादशाह के बीच अहदनामा पर दस्तखत किए गए जिसके तहत वो बादशाह की मदद के लिए कटिबद्ध थे इस कारण मल्हार राव के दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे जिनमें एक था अवध के सूबेदार नवाब सफदर जंग का बेटा सुजाउदौला जो मराठों विशेष रूप से मल्हार राव की गतिविधियों से नाराज था दोस्त होने के नाते पूछने का हक भी है और जहन में सवाल भी है आप या तो किसी के ख्याल में मुबतिल हैं या तो किसी के फिक्र में हैं। आपको ऐसे बेचैन देखकर रहा नहीं जाता ये जान सकता हूं कि आपकी बेचैनी का सबब कौन है जहान खान आपको पता है हमने इस हिरण का शिकार क्यों किया क्यों क्योंकि उसका वक्त पूरा हो चुका था और उसे मारने का सबब हमें मिलना था हम इसके कातिल नहीं इसके खुदा हैं खुदा ठीक उसी तरह मलार राव का वक्त भी पूरा हो चुका है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे दो जख्म नसीब हो समझे नहीं थोड़ा तफसील से बताइए हम चाहते हैं कि उसे मारने का सबब भी हमें मिले क्योंकि हम उसके भी खुदा बनना चाहते हैं <laughs> आपने दिल से ख्वाहिश की है और वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी ना कर सके और तब जब ख्वाहिश पूरी करना हमारे बस में हो जहान खान हमने कहा उसका वक्त आ चुका है और वक्त की बड़ी कीमत होती है और साया किए हुए वक्त की कीमत चुकानी भी पड़ती है इसलिए कल सूरज ढलने से पहले मनहार राव का सर हमें अपने कदमों में ठोकर खाता हुआ नजर आना चाहिए बिलाशक मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जनाब कल का मौका भी अच्छा है हमारे जासूसों ने हमें कुछ खबर दी है कि कल मनहार राव के पोते माले राव का जन्मदिन है पूरी रियासत उस जश्न में मशरूफ होगी और हम मौका देखकर अपना दस्तूर निभाएंगे महल को चारों तरफ से हम खेल लेंगे मगर होशियारी से उस किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं और उससे भी ज्यादा मजबूत है मलार राव का तजुर्बा और पहले से खतरे को भाप लेने की उसकी खूबी वहां की तलवारें इतनी 
तेज है कि लोग नजर काटने के लिए भी तलवारों से रियाज करते हैं आप बेफिक्र रहे दोस्त उनकी ऊंची दीवारें हो या पहनी तलवारें हमारे जासूस उनसे भी ज्यादा शातिर है शबाश तुमने बहुत अच्छा बचाव किया मालेराव लेकिन इतना काफी नहीं है तुमने बहुत ताकत के साथ बचाव किया और अच्छी युक्ति भी लगाई लेकिन तुम अपने मन से नहीं लड़ रहे थे ऐसे लग रहा था कि तुम अपनी आई से लड़ रहे हो शत्रु से नहीं क्यों संता जी सही कह रही हूं ना मैं जी हाँ छोटी रानी साहेब मालेराव तो ऐसे लड़ रहे थे जासू ने कहीं जाना हो और उन्होंने तलवार भी कस के नहीं पकड़ रखी थी और उनका पैर भी शहरी शाम में नहीं था अगर एक कदम पीछे निकल लड़ेंगे तो सही रहेगा ना ये क्या बात हुई आई एक तो मैंने पूरी कुशलता के साथ वार को रोका और ऊपर से आप मेरी तारीफ करने की बजाय कमी निकाल रही हैं और ये संता जी भी आपका साथ दे रहे से क्या मालूम तुमने सही कहा मैं तुम्हारी कमियां निकाल रही हूं मालेरा लेकिन देखना इस तरह कमियां निकालते निकालते एक दिन तुम्हारी सारी कमियां ही खत्म हो जाएगी और संता जी अगर सामने खड़ा होकर देख रहा है तो वही कमियां बताएगा ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे भी संता जी की कमियां पूछी थी तुम्हें सामने खड़ा किया था तब उसने कुछ कहा नहीं ना तो अब तुम क्यों नाराज हो रहे हो देखो मालेराव आज तो सचमुच एक मां का वार था लेकिन दुश्मन दुश्मन इससे भी तेज वार करेगा तुम्हें क्षति पहुंचाने के लिए तुम्हें बर्बाद करने के लिए ना कि तुम्हारी तारीफ करने के लिए मालेराव मालेराव तुमने तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ी तुमने जिस तरह तुम्हारे अंगूठे को इस हत्ते पर रखा है इससे सारा जोर तुम्हारे अंगूठे पर पड़ रहा है अगर भारी वार किया गया तो इससे तुम्हारा अंगूठा टूट सकता है मालेराव तुम्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमेशा मुट्ठी को ऐसे मजबूत करके अंगूठे को सहारा दो ऐसे तब जाकर तलवार तुम्हारे लिए लड़ेगी हाँ, तुम्हारे लड़ेगी संता जी मालेराव को तलवार पकड़ना सिखाओ ऐसे नहीं ऐसे ध्यान से देखो मालेराव संता जी ने कैसे अपने अंगूठे को सही दिशा में रखा है
ये क्या बात हुई आई मुझे सीखने के लिए थोड़ा समय तो दो सीखते सीखते सीख जाऊंगा और कितना समय माले रहा संता जी भी तुम्हारा ही दोस्त है ना लेकिन उसने तो कब का तलवार पकड़ना भी सीख लिया और चलाना भी धन्यवाद छोटी रानी साहब मालेराव तुम्हें और समय क्यों चाहिए और समय क्यों चाहिए मेरी बात अब तक पूरी नहीं हुई है मालेराव एक बात याद रखो युद्ध में अगर धोखा दोगे तो खुद भी धोखा खाओगे तुम समझे तुम अपना बचाव तो कर लेते हो लेकिन तुम्हें तुम्हारे आक्रमण पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है मालेरा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ मालेरा और मुझ पर आक्रमण करो आक्रमण करो मालेरा। वहां नहीं मेरी नजरों में देखो मेरी चाल को समझो अब बार करो हाँ दादा आंख में देखो वार करो वार करो तुम्हारी छोटी बहन है उसे चोट लग जाएगी छोड़ो उसे उससे माफी मांगो आई से दर्द हो रहा है तो अब मुझे डांट रही है लेकिन वो मेरा मजाक उड़ा रही है तो आप उसे कुछ नहीं कहती आप उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे मैं उसका बड़ा भाई हूँ देखो मालेराव इंसान जब गलती करता है ना तब उसकी उम्र और कद मायने नहीं रखता मायने रखती है तो सिर्फ उसकी गलती मैंने कहा अपनी गलती के लिए अपनी बहन से माफी मांगो मालेराव ठीक है मुझे माफ कर दो देखा अब नहीं उसने फिर से मुझे चिढ़ाया मुक्ता बस हेलो हो आई मालेराव बस अपने अभ्यास पर ध्यान दो बस आई अब मुझे और अभ्यास नहीं करना है आज के लिए बहुत है ऐसे कैसे अब तक तो तुम्हारा आधा अभ्यास भी हुआ नहीं है मालेराव अब तुम संता जी के साथ अभ्यास करो और मैं तुम दोनों को देखूंगी आ, मैं देखूंगी आज मेरा जन्मदिन है आज के दिन तो मुझे अभ्यास से छुट्टी दीजिए अच्छा जन्मदिन के दिन तो दो गुना अभ्यास होना चाहिए है ना उम्र के साथ ज्ञान भी बढ़ना चाहिए मालेरा और वैसे भी तुम दो दिन छुट्टी ले चुके हो जब तुम अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करने गए थे तब याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि जन्मदिन पर भी तुम अभ्यास करोगे और आज तुम अपनी बात पर कायम नहीं हो मालेरा अपनी बात से मुकर जाना बहुत बुरी बात है हाँ, बहुत बुरी बात। <laughs> मैं नहीं करूंगा आज अभ्यास अरे मेरे जन्मदिन का महोत्सव शुरू हो गया मैं तो जा रहा हूँ मालेराव रुक जाओ मालेराव
आराम से आई अब आप इतनी अच्छी तलवार चलाते तब यू क्यों नहीं लड़ती एक नाक हर पल हर रोज युद्धी तो लड़ती है बार बार हारती है लेकिन फिर भी जीत जाती है कैसे अपने नटखट बच्चे को पालते पालते ये क्या किया आपने इनके सारे फूल गिरा दिए <laughs> कोई बात नहीं राजकुमार है और फिर आज तो इनका जन्मदिन है ऐसी शरारत करने का पूरा हक बनता है इनका जाओ और खूब शरारत करो हम्म बात तो ठीक है शरारते करना इनका अधिकार है लेकिन एक बात ध्यान रखना आपकी शरारत से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए हुँ? जाओ खेलो अच्छा है माले राव बिगड़ रहा है और बिगड़े जितना योग्य बनेगा आगे मुझे ही उतनी तकलीफ देगा प्रणाम रानी साहिबा ये क्या है कोई फूल बड़ा है तो कोई छोटा है तो कोई एकदम ही खराब है सब फूल एक जैसे एक समान नहीं मिल सकते क्या बात तो बिल्कुल सही है आपकी हाँ तो बस सही है कहने से काम नहीं चलेगा सही करवाइए इसे और एक जगह पे एक ही तरह के फूल लगने चाहिए बात तो ये भी बिल्कुल सही है आपकी कुछ देख रहे हो खंड लो देख रहे हैं कि कैसे सूर्य जी जैसे सीधे साधे आदमी इनके बीच फंस गए <laughs> और ये फूलों की लड़िया इतनी छोटी छोटी क्यों है बड़ी लगवाई है ना बात तो ये भी बिल्कुल सही है आपकी अरे हर बात सही है अब आप मुझे आदमी ही गलत लग रहे हैं बात तो ये भी बिल्कुल सही है आपकी रानी सरकार ये सजावट के फूल आने में इतनी देर क्यों लग रही है अब ये बताइए जी रानी सरकार बिल्कुल सही बात है वो और फूल आ ही रहे हैं। तो जल्दी कीजिए ना मल्हार सरकार किसी भी वक्त मुहिम से लौट रहे होंगे हरको रानी साहब मल्हार सरकार आ गए पार्वती तुम जल्दी जाकर रखा साहेब और द्वारका ताई को भी खबर कर दो तब तक मैं आरती की थाल तैयार कर देती हूँ जी छोटी सासू भाई अभी आई क्या सूर्या जी कुछ पता भी है कि क्या गलत हो गया बात तो यही भी सही है पता ही नहीं कि क्या गलत हो रहा है <laughs> सूर्य जी घर में पत्नी के सामने भी ऐसे ही कि हर बार बिल्कुल सही बात है बात तो ये भी बिल्कुल सही है बाबा साहेब बाबा साहेब जी 
आपको कुछ दिखाना है जल्दी चलिए क्या दिखाना है अब चलिए तो सही <laughs> जल्दी चलिए अच्छा चलिए आराम से आते हैं अरे चल रहे हैं चलो <laughs> लेकिन सूर्य जी मुझे तो कुछ और ही लग रहा है सही तो वो भी हो सकता है बताइए यही कि अब सब कुछ सही तभी होगा जब आपके लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे हम्म बात तो ये भी सही है नहीं बात तो ये ही सही है अब मेरे लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे ए, कौन हो तुम लोग साहब के स्वागत की सब तैयारियां तो पूरी है आप बिल्कुल और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.